நிகழ்ச்சிக்கு பிரதான அனுசரணை பெர்ன் மற்றும் சூரிஜ் மாநகரில் அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களை மலிவு விலையில் பெற்றுக் கொள்ள இம்போட்டா ஸ்டேஷன் கழி யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் வலி தெற்கு பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள நலன்புரி முகாமே சபாபதி பிள்ளை வீதி கண்ணகி நலன்புரி முகாம் ஆகும் இங்கு எண்பதிற்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் சுமார் இருபத்தி ஐந்து வருடங்களாக வாழ்ந்து வருகின்றனர் இங்குள்ள மக்கள் யுத்த காலத்தில் பலாலி மயிலட்டி போன்ற இடங்களில் இருந்து இடம்பெயர்ந்தவர்கள் ஆவர் மயிலட்டி ஏரியா கொஞ்சம் குறிக்கப்பட்ட இடத்துக்கு எங்களை இடையில அதோட இதோட இங்க இருக்கிறது அரவாசி பேர் வீட்டு திட்டம் காணிகள் எல்லாம் கொடுத்தாங்க அந்த காணிக்கு பத்து லட்சம் ரூபா அமௌண்ட் தான் கொடுத்தாங்க கொடுத்தவ அதோட வீட்டுக்கு சில பேர் கடனும் பட்டு கடங்காரராக மிதிக்கணும் எங்களுக்கு அந்த காசு பத்தாமல் இருக்கிறது வீட்டுக்கு அதோட குறிக்கப்பட்ட இடங்கள் ஊரணியில் பொம்பளை இராணுவம் இருக்கிற ஏரியாவில் விடையில் அதிலே ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது குடும்பம் இதுக்குள்ள இருக்கணும் ஏன்னா இஞ்சத்தை காணிக்கார இரண்டு பேரையும் பிரச்சனையோடான இருக்கணும் கொட்சில் வளர கொடுத்து எங்களை தைமாதம் வெளியேற சொல்லி நாங்கள் அப்படி பிரச்சனைக்கு மத்தியெல்லாம் நாங்கள் வாழ்ந்து வருகிறோம் இப்போ நாங்கள் என்ன அமைச்சரை கேட்டு நாங்கள் எல்லா உடனடியாக எங்களை எங்கள் இடத்துக்கு செல்ல விட வேணும் அப்படி இல்லைன்னா நாங்கள் இந்த இடத்த விட்டு ஒழுங்க மாட்டோம் என்றால் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து அதைக்க நாங்கள் கதைக்கே அதுக்கு என்ன சொன்னால் தான் உடனே நிப்பான் நான் காசுகள் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணி உடனடியாக தான் கொழும்புக்கு போய் அவியலோட கதைச்சி தாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் உடனடியாக கலாலிக்கு போய் அவர் தான் உங்களை எடுக்க சொல்லி கதைச்சவர் எங்களுக்காக கதைச்சி போட்டு சொன்னால் எங்களுக்கு மேலே தண்ணி நேரம் உங்களுக்கு சாப்பாட்டால் சரியான கதைக்கு லாக்கடாக்கு இருந்தாங்க இல்லை வீடு வாசல் எல்லாம் ஊரி போய் இருந்து சரியான கஷ்டத்து மாதிரி குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் தரப்பாளர்களுக்கு எல்லாம் பயந்து எங்களுக்கு ஒரு வித உதவியுமே செய்யே அப்போ உடனே சொல்லிக்கணும் இந்த காணிங்களால் தான் எங்களுக்கு அந்த உதவிகள் ஒன்றும் குறை இல்லாமல் கிடையாது நாங்கள் அதே நகருக்கு சொல்லி கதைக்கு அவர் சொன்ன வேறு என்னென்னா தமிழ் கொண்டு இதை கதைச்சி உடனடியாக அவங்களுக்கு இந்த குழந்தை பிள்ளைகள் இருக்கிற வரைக்கும் உடனடியாக நாங்கள் அதை வளர்ந்துறோம் ரெண்டெல்லாம் சொன்னேன் நாங்கள் இருபத்தி நாலு வருஷம் எவ்வளோ துன்பமும் எவ்வளோ கவலைக்கு உரிய உதாரணம் வாழ்ந்து வேறு ஒழுங்கான மலசல கூட வசதியின்மை நீர் வசதியின்மை பாதைகள் சீரமைப்பின்மை மற்றும் வாழ்வாதார பிரச்சனைகள் என சொல்லனா துன்பத்தினை குறித்த மக்கள் அனுபவித்து வருகின்றனர் குறித்த முகாமிலிருந்து பாடசாலைகளுக்கு செல்லும் மாணவர்கள் தங்கள் போக்குவரத்துக்காக நாளொன்றுக்கு சுமார் இருநூறு ரூபாய் வரை செலவிடுகின்றனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது நம்மளே இருபத்தி நாலு நேர்களுக்கு மணாக்கம் ஏன்னா எந்த பேர் தம்பி சில்லராச வசந்தா இருபத்தஞ்சி வருஷம் நாங்கள் தம்பியில் வந்து நீ இல்லைன்னு சரியான கஷ்டப்படுறோம் டொய்லெட் வேதி தண்ணி வசதி இருக்கிற வீடுகள் ரெண்டு குடும்பம் இந்த வீட்டுக்குள்ளே இருந்து பார்க்குறோம் அப்படி என்னைக்க சரியான கஷ்டங்கள் எங்களுக்கு எல்லாத்தாலே இப்போ எங்கட சொந்தரத்துக்கு பிடிச்சிருந்தா நாங்கள் கேட்டு கொண்டு நிற்கிறோம் எங்கட காணி இன்னும் விடுபட இல்லை பக்கத்து ஏரியா காணிகள் எல்லாம் விட்டாச்சு இப்போ இந்த தை மாதம் முடிவு சொல்லி இருக்கிறாங்க விட்ட உடனே நாங்கள் போடுவோம் இப்போ இந்த மலைக்கு எல்லாம் சரியாக இனி சேர்ந்து கஷ்டப்படுறோம் சேர்கள் வெள்ளங்கள் இருந்து சமைக்கிறதுக்கு தம் இல்லை எல்லாத்தாலேயும் கஷ்டம் தான் தம்பி எங்களுக்கு பிள்ளைகள் பல்லு ஸ்கூல் போய் இருக்கல டொய்லெட்டுக்கு தீவில் நிற்கிறோம் போக்குவரத்து ப வசதிகள் இல்லை வைக்கு குழந்தைகள் அஞ்சு மணிக்கு உடம்பி இங்கே இருந்து ரொட்டிக்காக அடிக்கல போய் நின்று நெறிப்பட்டு தான் லைன் மேட்ச் படுத்து எங்கள் மயிலட்டி பேலு கொடுத்ததுக்கு போகுது ஏன்னா ரூபாய்க்கு குடும்பமும் இன்னும் விடுபடை இல்லை எங்களை மயிலட்டிக்கு அறுபாசியை தான் விட்டுருக்குறாங்க இன்னைக்கு அஞ்சாமாண்ட நாங்கள் இடம்பி நெஞ்சு வந்து இந்த இருபத்தஞ்சி பேரும் இனி இல்லைன்ற தம்பி காட்டுச்சாம் மக்களுக்கு ஏனென்றால் தொழில் வயதிகள் இல்லை மழை வந்தால் கீழே ரங்கி நடந்து ஒடுக்காரி ஒன்றும் செய்ய இல்லாது இதே வருஷங்கள் எங்களுக்கு உடன் 
பிறந்த சீர் இல்லாத அளவாக எல்லோரும் தங்கள் எங்களுக்கு சொந்த காணி இல்லாதவே போய் காணிகள் வழி வீடுகள் இடையே இருக்கணும் சொந்த காணி உள்ள நாங்கள் இதுக்குள்ளேயே இருக்கிறோம் நீங்களே கூட கண்ணால் பேரங்கோ இதுக்குள்ளே யாரும் மனுஷர் நடமாடலாம் உண்டு இந்த இருபத்தஞ்சி வருஷமும் இதை விட கீழ்விதமாக தான் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இனிகண்டாரும் எங்களுக்கு ஒரு முடிவுகாரம் பிறந்தங்கிற சொந்த இடத்துல இப்போ நாங்கள் சுதந்திரமாக வாழ்கிறதுக்கு பார்க்கலாமண்டா விடுறாங்களும் இல்லை இப்போ அண்டைக்கு முந்த நாள் அங்கே வந்து சொன்னவர் என்னன்னா இப்போ டைம் ஆகும் எங்களை சொந்த காணிக்கு விடுறேன் அதுலேயும் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்னடா இப்படி எத்தனையோ பரிசம் எத்தனையோ பேர் வந்து எங்களுக்கு சொல்லி சொல்லி போட்டு போக விடல அப்போ உண்டாலே இல்லாதாலே நாங்கள் நம்பிக்கையை இழந்து தான் இருந்து நாங்கள் வாழ்கிறோம் குளிக்கிறது நாங்கள் ரெண்டு நாள் மூணு நாளைக்கு இருக்கா டொய்லைட்டுக்கு போனால் கீவில் நின்று ஒன்று தான் ஐநை இயங்குது அதுதான் கீவில் நின்று தான் இதுக்குள் போகிற பிள்ளைகள் வேலைக்கு போகிறதுகள் சரியான காய்ச்சிடம் அதை நீச்சி என்ற காய்ச்சிடம் சாப்பாட்டை பேசுகிறதுக்கே தான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நேரம் சாப்பிட்டாலும் மற்றது எல்லாம் நம்பி எங்களுக்கு கஷ்டமாக தான் கிடக்குது சாப்பாட்டை பற்றி அக்கறையில் இப்போ இந்த டொய்லெட் வேறு தண்ணி வேறு இப்போ ஜனங்கள் எல்லாம் மிகுந்த ஜனங்களோட உடம்பு போனோம் பிறகு அதே அங்கமும் ஏஜியோவோ உண்டுலையும் கவனம் இல்லாமல் கூட்ட விடுது டொய்லெட் இழுக்க வாரையில் குப்பை வண்டில் வாரை குப்பை வண்டில் வந்தால் அவங்கள என்ன ஏறாங்க இரும்புகள் சகரங்களை பொறுவி கொண்டு குப்பை ஏற்றாமல் விட்டு விட்டு போகிறாங்க அது மனம் பக்கத்தில் இருக்கிறாரு அப்படி தான் இப்படி எல்லாத்தாலையும் எங்களுக்கு காய்ச்சல் நான் சொல்ல போனால் இவ்வளவு நேரம் செல்லும் எங்களை கவலையே நாங்கள் யாருக்கு சொல்கிறது கடவுளுக்கு தான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் அவற்ற முடிவின் படி எங்களை டைம் மாதம் குருவாண்டு சொல்லி இருக்கிறாங்க பாப்பம் போல வருஷம் இருந்த நாங்கள் இந்த டைம் மாதம் என்றால் இன்னும் ஒரு மாதம் கிடக்கிற இருக்கிறையில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் குறித்த முகாமில் குடியிருக்கின்ற மக்களுடைய சொந்த காணிகள் இராணுவத்தினர் வசம் உள்ளதாலேயே தங்கள் காணிகள் வழங்கப்படவில்லை என மக்கள் கூறுகின்றனர் முப்பது வருஷம் எத்தனையோ இழப்புகளுக்கு மாற்றிக்கிற இப்போ இந்த சாவாதி பிள்ளை முகாமில் வாழ்கிறோம் எங்களுக்கு சொந்த காணி மயிலடியில் இருக்குது அதுக்குள்ளே இராணுவம் இருக்கிறபடியாக விட மாட்டேன் சொல்லி கொண்டு இருக்கணும் நாங்கள் கட்சிக்காரர் நம்பி இருந்து கட்சிக்காரரும் எங்களை விடுவிக்கல யூனிவர்சிட்டியார நம்பி இருந்து அவையும் வந்து இப்படி எங்களோட போட்டி எடுத்து கொண்டு போய் நம்மளுக்க அவையும் ஒரு முடிவு செய்யல அரசாங்கமும் இன்னும் எங்களுக்கு ஒரு குடி சில வேலையில் இப்படி எழுதி இல்லாமல் கிணறு இல்லாமல் பிள்ளைகளின் படிப்பு உழம்பி இருந்து வாழ்ந்து கொண்டு சொந்த காணிகள் இருந்தும் ஒரு நிரந்தரமான நிம்மதியில்லாத வாழ்க்கையினை குறித்த கண்ணகி முகாம் மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர் மக்கள் குடியிருக்கின்ற முகாம்கள் அனைத்தும் பகுதியளவில் சேதமானதாகவும் உடைந்த நிலைமையிலும் எப்போதும் சரிந்து விழக்கூடிய ஒரு நிலையிலே காணப்படுகின்றன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது பதினஞ்சு பேர் நாகம் நாங்கள் தொண்ணூறு தொண்ணூறுல இடம் பெயர்ந்து வந்தனாங்க ஆதி பிள்ள முகாம் தனங்கட முகாம் தண்ணி வயதியல் விளையாட்டு வயதியல் எல்லாம் குறைவு இன்னும் அங்கள விடையில இப்போ புட்ட இடங்களை தேம்பிடிபட்டிருக்குதுங்கிற காணிகள் கிராமத்தான இவ்வளவு கரைச்சல் போட கொண்டிருக்கிறோம் பிள்ளைகளோட எல்லா எல்லா உண்டும் எங்களுக்கு இங்கே இப்போ இருக்கிறது உண்டும் எதுவும் பார்க்குற இல்லை விளையாட்டு வயதியோ கிணாக்கு நாத்து வயதியோ இதுகள் ஒன்றும் இல்லாமல் தான் இருக்கிறோம் இப்போ உள்நாட்டு யுத்தம் முடிவடைந்து பத்து வருடங்கள் கடந்த நிலையிலும் குறித்த மக்கள் முகாம்களில் அகதி வாழ்க்கை வாழ்ந்து வருகின்றனர் எனவே சம்பந்தப்பட்ட அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் இராணுவ அதிகாரிகள் குறித்த மக்களுக்கு அவரவருடைய சொந்த காணிகளை கூடிய சீக்கிரத்தில் வழங்கி அவர்களுக்கான தீர்வை வழங்க வேண்டும் என்பதே அனைவரதும் எதிர்பார்ப்பாகும் தமிழன் 24.com